Marc Chagall, né en 1887, en Biélorussie, qui appartenait à cette époque encore à l'Empire russe. Il grandit dans le village de Vitebsk, au milieu d'une famille juive modeste. L'image de la vie quotidienne juive de son enfance et l'image de son pays resteront très présentes dans son œuvre. À partir de 1907, il part pour Saint-Pétersbourg où il fréquente divers ateliers. Trois ans plus tard, il part travailler à Paris. Il a alors 23 ans. Il vit à La Ruche, une cité d'artistes, où il côtoie, entre autres, Fernand Léger. À Paris, il me semblait tout découvrir, surtout l'art du métier. Je m'en persuadais partout, dans les musées et dans les salons. Au contact du fauvisme, il devient un coloriste éblouissant et de sa rencontre avec le cubisme, il garde la division structurelle mais en rejetant le rendu trop réaliste. En 1914, il retourne en Russie où il épouse Bella un an après. Elle sera sa compagne et sa muse pendant 30 ans et lui donnera une fille, Ida. La guerre le contraint à rester dans son pays natal jusqu'en 1922, année où la famille Chagall part s'installer à Berlin et où l'artiste s'initie à la gravure. Il en deviendra en quelques années un maître incontesté. En septembre 1923, il revient vivre à Paris et il sera naturalisé français en 1937. La Seconde Guerre mondiale le contraint à un nouvel exil à New York cette fois-ci. Il y reste de 1941 à 1947. Là-bas, le marchand d'art Pierre Matisse, fils du célèbre peintre, lui ouvre sa galerie. C'est en Amérique, malheureusement, que meurt sa femme Bella d'une infection mal soignée en 1944. Il rencontre ensuite Virginia Agar. Cette liaison durera sept ans et ils auront un fils, David. En 1947, Chagall revient en France avec sa nouvelle petite famille. Il s'installe en région parisienne. En 1952, Marc Chagall épouse Valentina Brodsky, dite Vava, qui sera sa compagne pendant plus de 30 ans, jusqu'à la fin de sa vie. Chagall avait déjà découvert la Côte d'Azur lors d'un voyage dans les années 20. Mais ce n'est qu'en 1950 qu'il décide d'y vivre de manière permanente et d'acheter une maison face aux fortifications de Vence. Ici, dans le midi, j'ai vu pour la première fois les fleurs. Il m'a semblé qu'elles ont transformé ma palette. En 1966, à 80 ans, Chagall et sa femme Vava font construire une grande maison à la sortie du village de Saint-Paul-de-Vence. Il fréquente Aimé et Marguerite Mag, créateurs de la fondation qui porte leur nom et où on peut admirer deux œuvres de Chagall. Les Amoureux, une grande mosaïque dédiée au couple Mag et un immense tableau intitulé « La vie ». Dans le sud, Chagall, tout comme Picasso, se lance dans la céramique qui appartient à la tradition de la poterie provençale. Il s'essaie également à la sculpture. Marc Chagall meurt en 1985, à l'âge de 98 ans. Il repose dans le cimetière de Saint-Paul-de-Vence. Je remercie le destin de m'avoir conduit sur les bords de la Méditerranée. Pendant son séjour à Vence, Marc Chagall découvre une chapelle désaffectée. C'est au départ, pour les douze murs de cet édifice, qu'il crée le cycle intitulé « Le message biblique ». Cet ensemble de tableaux illustrant des épisodes de la Genèse et de l'Exode, commencé en 1956, sera complété par cinq toiles illustrant le Cantique des Cantiques. Ce travail occupera l'artiste pendant plus d'une décennie. Mais ses œuvres n'orneront jamais la chapelle. 
Marc Chagall et sa femme en font don au patrimoine français en 1966. Les toiles seront d'abord exposées au Louvre. Après une seconde donation de l'artiste, et grâce à l'impulsion d'André Malraux, ami du peintre et alors ministre des Affaires culturelles, le musée est créé. La ville de Nice offre le terrain sur la colline de Signy. Le 7 juillet 1973, jour anniversaire des 87 ans de Chagall, c'est l'ouverture officielle. Ce musée, le seul au monde consacré entièrement à Marc Chagall, a été dessiné par l'architecte André Hermann. Il a été spécialement conçu pour recevoir ses œuvres. La disposition et la forme des salles est spécifique, avec un éclairage étudié. Le peintre a participé activement à sa création. Il tenait expressément à ce qu'il soit doté d'une bibliothèque et d'une salle de concert. Marc Chagall considérait la Bible comme la plus grande source de poésie de tous les temps. Ces tableaux, dans ma pensée, ne représentent pas le rêve d'un seul peuple, mais aussi celui de l'humanité. Depuis ma naissance, je regardais tout le temps le ciel, les nuages par la fenêtre. Et c'est peut-être pour ça que j'étais attirée par les vitraux, parce que c'est de la fenêtre que la couleur est venue. Dans l'art, comme dans la vie, tout est possible. Si, à la base, il y a l'amour. Thank you.